So in the last uh, classes we discussed the Lorentz force, the force acting on a moving charge F is equal to magnetic force Fm is equal to Q into V cross B. Mm. V velocity is a magnetic field Q charge movie and then experience in the force, magnetic force. And now uh, here we individual charge in the case of the force in the uh, we want to consider the force on current carrying wire placed in a magnetic field. We are conducting wire, we have magnetostatics introduced in the experimental demonstration and work on the parallel conductors which are the opposite currents, uh, uh, ripples and, sorry, say opposite current ripples and the current in same direction. And the conductor is the same, parallelly placed at the conductor is the same direction as the current is going to attract the current. Now, that is the explanation of this session. If you have a current carrying wire in a magnetic field, you can experience the force. So for this, consider a narrow conducting wire of length L. So this is 0, L, length L, carrying a steady current I. We consider steady current in magnetostatics, we consider dynamics, so steady current placed in a magnetic field B. Then the magnetic force, in this segment, consider DL, infinitesimally small segment, line element, consider So the force on this segment, magnetic force on segment DL is given by DF is equal to Q into V cross B. If you put down the charge DQ, this segment is the total charge DQ, DQ into V cross B, V cross B, that is magnetic force. Now I am going to write this, velo uh, this velocity, velocity of charge as dL by dt. Mm -hmm. dt second is the charge, current uh, char charge particles in this segment cross the velocity, char charges in the velocity dL by dt. That is why the current I, we have I is the rate of change of charge, dQ by dt. From that I can write dQ is equal to I dt. Here under substitution velocity gim, dq and e substitution chain would have got equation le, dq is i dt. We have i dt into v is dl by dt vector dl by dt cross v. So this dt and dt got cancelled. So you get i times dl cross v. Now this is the force on segment dl. Now, if we want to find the total force on the entire conductor, we want to integrate this expression from 0 to L. So, the total force F is equal to integral 0 to L dF. dF. This is equal to integral 0 to L. L dF is I dL cross B. I dL cross B. So, this is the expression for a force acting on a conductor which is placed in a uniform magnetic field B. <coughs> Now sometimes some problems here convenience in We can write this equation in this way. This is equal to 0 to L dl i cross b. I am giving the vector sign to i. I and dl. Dl is the current in the direction line element. So we can use vector sign current in the direction of the line element. So we can use vector sign current in the direction of the line element. Because dl is one dimensional case, dl is one dimensional case. Dl is one dimensional case, dl is one dimensional case. So we can use current in the direction of the line element. So we can use current in the direction of the line element. So we can use the problem and the convenience. Now for a steady current, For steady current, steady current means current I constant, so I can be taken outside the integral. So F can be written as I times uh, integral 0 to L dL cross B. Equation is I constant. I constant. If you have a conducting wire, a current carrying wire, a magnetic field, that is an experience in the force. <coughs> Now, uh, this is one dimensional case. We have different different types of currents. One dimensional case is linear current, two dimensional case is surface current density defined, 3, 3D is volume current density. Now, we have surface volume current in the case, extend. 
so this is for linear or one dimensional current or like a narrow wire in the case la na we are thinking consider pole a conducting plane e paper pole a metallic sheet anengil adhi kuda or current povanengil a sheet e metallic sheet or magnetic field express cheyanengil namukku adile experience cheyna force ingane express cheyam for surface current for surface current f is equal to ivide line integral la perform cheyidu surface current avumbo namukku surface integral perform cheyanam ഡി എൽ ക്രോസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വേഷൻ എടുക്കാം ഡി എൽ ഇൻറ്റു ഐ ക്രോസ് ബി അതിന് ഐ ക്രോസ് ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ കറണ്ട് ആണ് അതിന് പകരം സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കെ ക്രോസ് ബി ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഡി എൽ ആണ് ഡി എല്ലിന് പകരം സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആവുമ്പോൾ ഡി എൽ ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൽ ഐ ക്രോസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്രോസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എൽ അതിന് കെ ക്രോസ് ബി ഡി എ എന്നുള്ള ടു ഡയമെൻഷണൽ കേസിന് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് കറണ്ടിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ വോളിയം കറണ്ട് വോളിയം കറണ്ട് ഒരു തിക്ക് റോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു മെറ്റാലിക് സർഫ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൽ കൂടെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ഇ സിക്കൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനൊരു ഡയമെൻഷനും കൂടെ കൂട്ടാം സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിന് പകരം വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലാക്കുക സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിന് പകരം വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഡി എയ്ക്ക് പകരം ഡി വി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടോ വോളിയം എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് കേസുകളിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും Now let us consider an example <coughs> of this uh, force experiencing a current carrying conductor. <coughs> so this is the problem. Find the magnitude and direction of current flow in a given rectangular loop. We have a rectangular loop PQRS that is placed in a uniform magnetic field. Now we have a portion of this portion. We have a shade of this portion of the magnetic field. അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് പകുതി ഭാഗം അതിന് പുറത്താണ് ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൂപ്പിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു എം മാസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഈ ഈ മാസ് എമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡൗൺവേഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും എം ജി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതിനെ ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ എയറിൽ ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യണം എങ്ങനെ എയറിൽ ഹാങ് ആവുന്നത് ഇതിന് ഡൗൺവേഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഉണ്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വരണം അങ്ങനെ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സോറി ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ ബാലൻസിങ് ദ ലൂപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് നാല് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പി ക്യു ക്യു ആർ ആർ എസ് ആൻഡ് പി ക്യു അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ എഫ് ബി എസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ ക്രോസ് ബി ഡി എൽ ഐ ക്രോസ് ബി ഡി എൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാണ് സോ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് പി ക്യു ആർ എസ് ആ എൻ്റെ ലൂപ്പിൽ ലൈൻ ഇൻ്റെ കളിൽ പെർഫോം അതാണ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈ ടോട്ടൽ ലൂപ്പിനെ നാല് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം പി ടു ക്യു പി ടു ക്യു ദെൻ പ്ലസ് ക്യു ടു ആർ ആർ ടു എസ് ആൻഡ് എസ് ടു പി ഇനി ഈ നാല് സെഗ്മെൻറ്റിലായാലും നമുക്കിവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐക്രോസ് ബി ആണ് ഐക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ബി സൈൻ ആംഗിൾ സൈൻ ആംഗിൾ എത്രയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലായാലും ഈ ഡയറക്ഷനിലായാലും ഈ ലൂപ്പിൽ മുഴുവൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ പേപ്പറിന് ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ് പക്ഷേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സർഫസിലാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ക്രോസ് ബി ഈസ് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ സോ ഐ ബി ആൻഡ് ക്യാപ്പ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ നാല് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ഇനി ഇതിൽ ഈ താ
your uh, middle finger points the direction of field mm? then sorry forefinger points the direction of field middle finger points the direction of current then thumb will give you the direction of force okay forefinger field taareki mm? into the plane then current e segment le q r nalla segment le downward direction le e direction le then force enganeyana right il kiyanu varunu force right il kiyanu e segment il act cheyunu ini അതിന് ഈക്വൽ അതിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് പി എസ് പി എസിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പി എസിൽ വരുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ പക്ഷേ കറണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് അപ്പേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഫോഴ്സ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റിലും ഫോഴ്സ് ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്കും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുമാണ് സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സോ ഫോഴ്സ് ഓൺ എസ് പി ക്യാൻസൽസ് വിത്ത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ആർ ഫോഴ്സ് ഓൺ എസ് പി ക്യാൻസൽസ് വിത്ത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ആർ സിൻസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഏത് സെഗ്മെൻറ്റാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പി ക്യൂ എന്നുള്ള സെഗ്മെൻറ്റാണ് വരുന്നത് സോ അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് പി സികൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ക്യൂ ദെൻ ഐ ക്രോസ് ബി ഡി എൽ ഈസ് ഐ ബി എൻ ക്യാപ് സൈൻ നയൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് സോ ഐ ബി ഡി എൽ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബി ഇസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എൽ സോ ഐ ബി എൽ അപ്പോൾ അത്രയാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇനി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം ഡയറക്ഷൻ അപ്പേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പേ ഡയറക്ഷൻ ആയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പേ ഡയറക്ഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വരണം നോക്കുക ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് മിഡിൽ ഫിംഗർ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിലോ കറണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റീനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരികയും ഈ ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലൂപ്പിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മാസിനെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആ ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഐ ബി എൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുവേണ്ടി ഈ ക്വേഷൻ നമുക്ക് വയ്ക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ജി എഫ് ബി നമ്മൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു ഐ ബി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ബൈ എൽ ബി അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം ജി ബൈ എൽ ബി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിങ്ങിനെ എനിക്ക് എയറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഈ മാസിനെ എയറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത